제가 어릴 때 꿈이 그 피카소의 게르니카를 보면서 어, 너무너무 감동했었던 기억이 있는데 내가 나중에 어린 시절에 생각한 건 뭐냐면 아 피카소처럼 그렇게 다양한 그림을 그리는 화가가 돼야 되겠다 라는 생각을 했었죠 제가 대학을 두 군데 나왔는데요 처음에 이제 세화를 하다가 나중에 이제는 다시 또 동양화의 먹을 다루고 싶어서 이제 동양화로 축예술학교 이렇게 동양 동양화를 전공하게 되었죠. 그 장점이 뭐 어떤 세형화의 구성력과 색감은 좀 이루어진 점이 있었던 것 같아요. 그 상태에서 이제 먹을 다루다 보니까 저만의 그림이 나왔던 것 같아요. 서울 생활 79년부터 시작해서 10년 있다가 이제 오게 됐는데 그때 이제 제가 그 스승님이 신 이제 이활정 선생님이 계셨는데 이제 그분이 저보고 이제 제주도 가지 말고 조금만 더 열심히 하면 서울에서 응? 몇 년만 더 하면 좀될것 같다 라는 생각이 들어서 얘기를 하더라고요 가지 말라고 근데 저는 그때 뭐라고 말씀을 드렸냐면 아, 제주에는 내재적인 보물이 묻혀 있다 저는 그거를 키우러 가겠습니다 해서 이제 오게 됐고 제가 89년 2월에 첫 개인전을 했는데 그 당시에는 어떤 주제가 뭐였냐면 제주도의 돌라르방을 포함해서 무속적인 그런 걸 가지고 이제 작업을 하게 됐는데 어떤 그 구성적인 것보다는 추상적인 입장에서 좀 작품을 다뤘죠. 그래서 이제 내용을 다루다 보니까 내용이 없는 그림은 이제 죽었다 생각해서 이제 그런 쪽으로 많이 다뤘죠. 그래서 그때가 88년도부터 이제 삼무일기라는 화두로 그림을 그리기 시작했는데 그 뜻이 뭐냐면 삼무 삼다 삼다는 이제 제주에 뭐가 많다는 거는 이제 바람 많고 돌 많고 이제 여자 많고 이제 그런 뜻이고 산물하는 거는 도둑이 없고 거지가 없고 대문이 없다 뭐 그런 뜻에서 이제 산문인데 그만큼 정신성이 기인한 얘기거든요. 그래서 그 그렇게 또 정확히 또 풀어서 쓴 얘기하면 제주의 삶 속에서 느껴지는 상을 작품에 반영한다는 뜻입니다. 저는 첫째 때 걱정을 많이 했죠. 그래서 이제 제가 왜냐하면 제주도 출신도 아니고. 이제 오면 좀 터부시 하는 경우가 있거든요. 근데 제가 그때 열심히 홍보를 했죠. 첫 전시를 참 수학내 끝났습니다. 그래서 그게 엄청난 용기가 되어지고, 제가 지금까지 개인전을 몇번 했냐면 60번을 했거든요. 그만큼 어떤, 그게 원동력이 됐던 것 같아요. 제주에 살다 보니까 또 오름을 이제 접하게 됐는데, 오름을 다니다 보니까 제주의 자연이 나도 모르게 안으로 들어오더라고요. 그래서 그 오름 작업을 예를, 들, 예를 들어 가지고 우리가 히말라야 같은 산을 좋아하다가 제주도의 둥근둥근 산을 좋아, 좋아할 수가 없었었는데 구조상 근데 이제 오름을 다니다 보니까 그게 몸으로 와닿더라고요 그래서 이 하단이 지금까지 오게 됐죠 지금은 어떤 그림을 그리냐면 대상을 풍경화라 이런 게 아니라 그냥 눈으로 보고 머리로 느낀 걸 가지고 가슴으로 내린 다음에 저 안에서 여과시키는 이제 그런 풍경화를 하고 있죠 오름을 다닌 지 제가 6년쯤 됐을 때 제주 땅의 소중함을 느낀 적이 있어요. 어떤 한대 오름이라고 이렇게 딱 걸어가는데 아, 그 숲길이 너무 환상이었어요. 야, 내가 참 제주도에 너무 자랐구나. 그래서 제가 난생 처음 땅에다가 입맞춤을 한 적이 있는데 제주에 대한 어떤 땅에 대한 그런 그 모든 것들이 저한테는 그 자체가 그냥 그저 안으로 들어왔기 때문에 지금은 뭘 그린다가 아니라 그냥 가슴으로 안에 있는 걸 표현한다 그렇게 생각하면서 작업하고 있습니다. 지금은 점점 더 이제 구상에서 추상과에서 중간 그 즈음에 있는 것 같아요. 앞으로는 점점 더 조금 어떤 구체적인 내용보다 구성보다는 내 안에 안에 마음을 그리는 쪽으로 가고 싶습니다. 어떤 대상을 볼 때, 지금, 지금 이제 사진도 안 찍지 않습니다. 왜냐하면 사진을 찍으면 사진을 가지고 그 해석하려는 그런 것들이 아주 이상한 것들이 있는 것 같아요. 그래서 저는 가슴으로 내릴 때까지 대상을 바라봅니다. 그러면 오히려 그게 더, 더 작업을 하는 데 자세히 있어서 더 안에 있게 나오면서 그 끈적끈적한 것들이 나오는 것 같아요. 저는 작업을 하면 끝장낼 때까지 작업하는 스타일이에요. 
지금 제가 주로 작업하는 게 기운 생동인데요. 기가 있는 작품, 그러니까 소위 아우라가 있는 작품을 하려고 노력을 많이 하는 편인데, 부칠에서 순박, 순간적인 분들림에서 제가 그, 그러니까 예를 들어 우리가 필연으로 들어가서 어떤 우연한 효과가 나오다가 우연으로 끝나면 안 되고 꼭 필연으로 끝내야 된다는 생각을 하거든요. 그러니까 부칠을 제가 부터 직접 만들어서 시작을 하는데, 직접 수, 작업을 하다 보면 순간의 그 맛들이 나도 모르는 맛들이 튀어나오거든요. 거기에서 그 희열을 느끼는 그 순간적 붓질. 거기서 저 생명력이 나오는 것 같습니다. 재료를 얘기하다 보면 무슨 일이 뭐냐면 제가 대학 시절 좀 부모님이 처음에 도와주셨었는데 <웃음> 근데 용돈을 보내오면 거의 술로 다 보내버리고 <웃음> 그러니까 재료 살 돈이 없어서 구멍구멍 쓰레기통 뒤지다 보니까 재료가 될수 있는 게 뭘까 그래서 뭐 골판지도 찾고 나무 조각도 찾아내고 거기다 그림을 그릴 게 뭘, 뭐가 될수 있을까 찾다 보니까 이렇게 작업하는 계기가 됐습니다 2011년에 제가 독일의 그 창작 레지던시가 돼서 작품 저, 작, 저 비슷한 작품으로 이제 통과가 돼 가지고 2년간 이제 베를린에 살았던 적이 있는데 제가 그때 어떤 생각으로 왔냐면 거기에 문물을 받아들이는 그런 마음으로 이제 갔었죠 근데 제가 3개월쯤 되니까 그, 아 그게 아니다 내가 잘하는 걸 하면 되지 내가 여기 것을 배울 게뭐 있느냐 이렇게 하다 보니까 오히려 저게 더 좋은 효과가 있었어요 이 좋은 시절이었죠 저한테는 그리고 저기도 보면 이게 우리가 이 순간에 붙지르지만 저기 바람을 느낄 수 있잖아요. 제주도 하면 바람이잖아요. 근데 베를린은 바람이 별로 없어요. <웃음> 근데 제주도에 살다 보면 바람을 끌어안지 않으면 살기 힘든 곳이거든요. 그만큼 저는 바람을 사랑합니다. 그래서 붙지 또한 바람이라고 생각합니다. 제가 나이 60이 되기 전에 저만의 공간을 만들겠다는 그런 마음으로 살아왔었거든요. 근데 그거를 건물은 지었어요. 제가 원하는 건물. 막상 지어보니까 작업실이 좀, 좀 작은 것 같아. 그래서 한 100평쯤 되는 작업실을 갖는 게 일단 이제 앞으로 해야 될 일이고. 그리고 제가 그 터키 이스탄불 가서 전시했을 때 느낀 게 뭐냐면 지중해 연안에 그 너무 좋은 곳이 많더라고요. 아하, 나중에 좀 여유가 되면 터키 이스탄불 근처에서도 작업실 마련하고 또 여기에도 태국에도 마련하고 이렇게 하면서 거기서 한달두달 달 있으면서 작업하고 그렇게 한 살아보고 싶습니다. <웃음> 제가 지금까지 그 무속적 작업이든지 그리고 이제 모던한 그림들도 많이 그리워도 했고 그리고 중간에 이제 수묵을 위주로 하다가 지금은 이제 부도회야 뭐 흐르는 겨울까지 나오고 했는데 지금은 어, 어떤 작업으로 승부를 보고 싶냐면 수묵으로 승부를 하고 싶, 싶어요. 수묵 작업으로. 그러니까 먹 작업으로. 그러니까 이제 부, 분돌림 작업을 기운 생동 작업을 아우라가 있는 작업을 하고 싶어요. 계속.